pada kuburan sepatu Pulung niya buhi masaligat ko Pagkaon sa kalag ko Amakig ang pin Puskon sa Ang tinapay sa kabuhi Maayo nga adlaw sa inyong atanan, mga abyan kagutod sa ginoo. Magapakigupod naman sa inyo sa Siningation ang ato na palatuntunan sa kahanginan, tinapay sa kabuhi. Nagapasalamat kita sa Iglesia San Don Baptist Church na naghatag sa aton sa pinasahi nga kagayunan nga mapahayag ang pulong sa ginoo paagi sa aton family daily devotions. Gani, iama naton ang aton mga kaugalingon sa pagpamalandong naton sa pulong sa ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang aton manughambal subong isa ka missionary emeritus sa Christ for the Philippines Missions Agency kag subong man radio pastor sa tinapay sa kabuhi gospel radio ministry. Ihatag nato ng tion sa kay Pastor Pert Alparaki. Mga abyan, ari naman niyo langkad, Pastor Pert Alparaki, nga nagkalipay kayo, nga nagkapasalamat kayo sa ginoo, nga makaduaw ako sa inyong mga puluyan, kundi inman kamo sa pagdala sa inyo sa mga pulong sa atong ginoo. Kagsalamat kayo sa Diyos, ang iyo mga text messages din ang kinapadala sa amo, nga nag-encourage sa amo. Kagluyag man ako mag, uh, mag uh, sambit sa uh, isa kabagay, na nagkapasalamat ka kami upo kay Pastor Neil sa nagbakasyon kami malawig-lawigaw ang amon bakasyon may mga pastor nga nagkuha sa amon lugar na pamati ka mo sa mensahe ng dala ni Pastor Valencia matahaw mga mensahe gikan sa puno sa Diyos Pastor Dimdam no? amuman mga alaka din isang ginoo na nag-surrender sa inakabuhi sa pag-alagdan sa Diyos kag Nagpasalamat din kami na ang Diyos nagamit sa ila samtang uh, nagpawayway kami si Malipot lang mga tiyon. So praise the Lord for this invited uh, pastors who took our place for a number of Sundays sa pagdalas ng pulong sa Gino. Yan anong lesson na last time? Kapag pa nga nangin pagpakamaayo yan doon sa inyo, no? Kag uh, ang katapusan nga ginambala natin about Uh, defeating the fe- fear of failure nga gintanaw nato ni sa the way God looks at it hmm? kung paano ang pagtanaw sa ginoo sini ng mga bagay kag uh, nauna nga ginsambit na ako sa inyo nga Diyos na kayo malugin iya nga mag-fail kita God expects it ayan ako na una kayo mga hindi kayo mag-fail kayo tama na ginsay mo kabakod hindi ba laging sabit na akong diri sa inyo nga kung siya kakibot kita? Nga kakibot ang iban? Ba, bawin na siya? O, hindi ko magpati ang imuon niya na. Una-una na ito, hindi na siya mag-fail. But all the while, God knows na he's also a potential sinner na kung hindi siya maghalong, mahulugi siya sa pagpakasala. So, nakita na ito nila diri sa itong pagtuon sa uh, pulong sa ginoo. Kaginbasa nato niyang dinalan sa mga Salmo Kapitulo 103, versikulo 14. Hmm? Kay nakilala niya ang aton kaluyahon, ang aton kimtangan. Nagadumdum siya nga kita yabo. Ang Diyos na kay Balogid sa ng aton kimtangan. Na may mga tinuungid nga mapaslawan kita, mahulog kita sa pagpakasala. Ikaduha din nga na Tandugo natin sa pagtuon natin sini on the fear of failure na ang Diyos willing sa pagpatawad sa atin. Murang ginapasalmatan ta. Huwag natin ginabusahan ini nga bugay sa Diyos. Ha? Nga masiling kita. Huwag uh, kaso na, bisan careless na kita pangabuhi ita. Huwag kaso na, total na patawarun magtagyapon sa ginawa. Tina ang attitude niya. Hindi na naustok. Kung ang munang iyong pagtanaw yan, Diyos, hindi kin mo patawad sa iyo, mga masiling kati. Ang Diyos gugmama na. Hindi ito madlok, ha? Let us be careless sa itong pagpangabuhi. Kaya anyway, pangayuan tama na patawad sa ginoo, siya man magpatawad sa itong. 
No, sala ina nga pagtanaw hindi ba? God does not deal with us according to our own sin or reward us according to our failures. Siling dahil sa masal mo. Kag uh, iningaton Diyos, isa ka Diyos nga puno gid sang kaluoy. Puno gid sang kaluoy, kagbugay. And then ikatlo diri nga ang Diyos nagagamit sang aton mga failures. Ginagamit niya ini. He transforms them into godly character, into an experience of the power of the Lord. Di ba lang? Kita mo, tungkol sa mga failures ni Moses ang nagligad ng mga tinuig, sa mga tinion, amo to, ginagamit sa ginoo, gin, ako, ginbaton mo to, kaginagamit to sa ginoo nga nangin mab- nag- nagbakod ikaw sa imo Christian life. Sa pagkani, mga pagtilaw sa kabuita, ginagamit din na sa Diyos sa good nga mag-develop uh, ang aton muscles, spiritual muscles. Agong magbakod kita, ang aton character. Kaya man kung Maayo lang ang tanahan kong kaysa. Hmm? Naga, hindi na, hindi ma-develop ang aton character. Hindi kita magbakod sa mga makristuhanon. Na para sa bala na sa mga kabataan, nga dalag ko, nga ginapagustuhan ng sang ila ginikanan. Ha? Kung ano kinangla nila, ihatag sang ginikanan nila. Magabot na gani ang pagtilaw, mga, mga, mga failures, why na sila? Why hindi na lang sila maka, makatakod. Oh. Tungkol sila, why sila makatuon? Kaya ginapadala, inasang Diyos ng mga failures, mga testing sa kabuhita, agad ma-develop ang atong spiritual muscles. Kita mo sila sa isa, kumanugwali, inang mga kahoy na natanong si God sa bye-bye, you will notice nga tama ka ba ako sila ang mga kahoy, matigang ang mga kahoy. Why? Kay man, halos sa daodlaw, ginahampak na sa balod. Hmm. Nalagko pa nga balod kong kaysa. Di amoy nang nagpabakod sa ila, nga nangin kahoy sila nga tama agid ka, tig-a, kag tama ka bakod. Di amoy ni mga failures man ini. Ginagamit man isang gino, agon ma- ma-develop sa ato na mga godly characters. Ang mga maayo nga Kinaugali, subo nga mga Kristuhanon. The lessons we learn through failure have value to others as well as to ourselves. Hindi lamang para sa imo, kundi sa iban man. Nakatuon man sila. Nakatuon sila leksyon paagi sa imo man kabuhi. Nga niya, tanawa na si Kwa, no? Grabe nga pagtilaw sa kabuhi niya. Pero tungkol sa nga relasyon sa gino nga tama, kabakod, maligon ang relasyon sa gino, tanawa, he came out very successful. Then, naging blessing ikaw sa iya. Tungkol ka nakita niya sa imo kabuhay nga ginagamit sa gino ang failure ni mo, ang mga pagtilaw ni mo, sa pagpabakod sa imo, sa pagpaligon sa imo. Oh. Ginahimo ina sa Diyos. Hindi lamang sa iban nga tao, kundi sa imo man kaugalingon. I have learned so much from my own failures and failures of others. Gani, hindi, hindi may kita magsiling ah, maayo mong gali ang mga failures. No? Mapapafail, fail na lang ko per me. Sala mo na ang pagtanaw. Hmm? Ginapadala na na sa ginawa sa kabuhi mo ka may tuyo siya mo. Naluyag niya yung magbakod pag hindi ka usubong ang Kristuhanon. Ang classic sini siguro ng example dito sa Bible. Amo ini si Jonah no sa Old Testament, the story of Jonah. Nanong natabos kay Jonah. Anong failure ni Jonah? Ang failure ni Jonah, he failed to obey the call of the Lord. Ngayon silingan sa ginoo nga makanto dito sa Nenevi, walihan mo mga tao to kay bawat tama na gid ka higgo sa ilang ginahimo. Nagpalayo sila sa Diyos and I want you to go there and preach them and tell them that they should repent and return to God. Pe, si Jonah, why niya kintuman eh? Amun ako, nga failure ni Jonah. Sabay lo nga sundo niya ang kabubutong sa Diyos. Why niya kinsunod? Ha? Why niya kinsunod? Diyan na nung natabo. Malaga palagyo siya, nagpanago siya. 
kag uh, nasa puwan ng iya kauli ho, dito sa sulod sang tiyan sang dakong isda kauli he abay niya kung makapanago sa gino kag sang dito na siya sa sulod ha nanong natabo dito nadumduban niya naginulsul siya sang iya ginibo ginso ka sa sang Diyos oh God vomited him out after being three days and three nights in, in the whale's belly Kamot nung ginihimo sa Diyos sa iya. Talking about feeling like a failure, kamot nung grabe ginya. Imagine ma matinder kay mo sa sulod sa tiyan sa isda, tatlo ka adlaw, tatlo gabi. Iban nga ni, hindi magpatis na, imposible na iya ti. Diyos na iya, nagapanghikot siya na mo. Nasarangan niya sa Diyos imuon. Di, imagine dito sa sulod sa tiyan sa isda, Nga sa lakot lang itong higot sa tiyan sa isda, dito kayo mo tatlo kadlaw o tatlo kagabi. If you talk about failure, ang manang grabe nga failure ko. Ginaagyan ni Jonah. But the word of the Lord came to Jonah the second time. Siling dira sa Jonah chapter 3 verse 1 and 2. Why siya ang ginawa ay mag-iba up sa iya? Masiling niya, bahala ka na, nagtalikod ka sa akin, pabayaan ko ikaw. No? The Bible says, if you read Jonah chapter 3, verse 1 and 2, the word of the Lord came to Jonah the second time. Gintagaan siya sa tiyansa. Una nagasilingon kay isa, kita nga ang Diyos is a God of the second chance. Kaluwasan niya, tiwai si second chance. Si Ban Gabagay, ang gino naghahatag sa atin sa isang isang Kaya kayo nang liwat nga magbalik kita sa iya. So instead of his dismal failure, God still wanted to use Jonah. Bisa na muna itong ginhimo ni Jonah. Ang pag-disobey niya sa kabubutong sa Diyos. Alaw siya na sa ginoo sa pag sa pag-experience sa kabuhi nga a disobedient kind of life, eh? dito siya sa sulod sa yan sa isda. Apangway siya ang ginawa ay mag-give up sa iya. No? Nag-inulsol siya. Kaginsuka siya sa isda. Pagwa liwat. Pagwa niya na, ba, da, hindi mo na tumawiran siguro si Jonah. Padidlo siya siguro kay kaigo sa inyong lawas mo, salot kay mo to sa yan sa isda at tukad law. Naligo siya siguro anay kung ano kag dalagan balik dito sa Nenevi no? hmm. kag dito nagtindog siya kag nagwali sa mga katawan sa Nenevi and according to the record about 120,000 people turned to God mga tao sa pagadamo sa ila about 120,000 naghinulsol sa ila sa laka na baton kay Kristo ng ila man luwas God used this failure to proclaim the great mercy of the Lord sa ila kabuhi. Kag sa pagkadamo sa mga tao, nagtalikod sa ilang mga sala, no? Nagbalik sila sa Diyos. That is a classic example of a man who disobeyed, refused to obey the will of the Lord. Yet God did not give him up. God spoke to him the second time and he repented of what he did and he went back to Nineveh after residing inside the whale's belly for three days. And the result was so many souls came to the Lord as their Savior. Amunin makita natin sa kabuhin ni Jonah. Gani, sa nagapadaan kita sa ating atong pagdoondri, sa matayas ang Diyos, from God's point of view, He sees it, it's, it's a valuable thing. Isa ka maayong nga bagay. Hindi mga failure nga hindi nga nagalambot sa aton. He doesn't like failure, but He knows it is the greatest teacher. Sa, sa matayas ang Diyos, amun yung pagtanaw niya. Ya, hindi man luyag ang ginoo nga ma-fail ikaw, di ba? Kung may butang pa nga hindi luyag siyang Diyos matabo sa iyo mo. Apang, nagkakanabuogin na sa itong kabuhi. 
pagpagtag sa pagtal, panagpagtanawis ang Diyos. Ang failure nga ini, isa ini kadako nga manunudlo o teacher. It is the greatest teacher. Why? Kay paagi siya na matudloan kita sa madamo na mga leksyon. Di pa sa imo nga nagpamati subong sinipating inahin ng balanaton. Nano ang mga leksyon na natunan ni mo tungod sa mga failure sa kabuhi mo? Abe? Hindi siguro may sipa, no? Ako damo gin. Mga puta nga leksyon na natunan ako tungod sa, sa mga failure na nalambot sa kabuhi ko man. And I'm sure sa imo man nga kaaguling nga kabuhi. Nga kabuhi. God knows that apart from failure, they would have little need of His forgiveness. Gusto man. Ano po patawad sa ginoon sa imo? Ano pag-exercise sa ginoon sa imo? Pagpatawad sa imo? Kung hindi ni mo ma-experience ng failure, ang pagpakasala, ang pagpakahulog sa pagpakasala. It is lessons that can be learned in no other way. There is no other way that you can learn it but through failure. Why na? Ano, hindi kita mag... Uh, ano, hindi kita magbasol sa Diyos nga ginpadala niya ina ang mga failure sa kabuhita. Kaya that is the only way nga makatuon kita. Hmm. Kung kaysa mabugat ng mga failure sa paagom sa Diyos sa aton, nga daw hindi natin masarangan. Katud- katulad sa itong isang... Uh, Ginalay gayan siya apang hindi siya mamati na aksidente siya gintuhog sa uh, salsalo ng yabot ko nga ni migo ko pa to tibo grabe to but that was the only way nga makatuon siya nga ma-realize nila ginalaw gin, to sa ginoo ng aksidente sa iya agon makatuon siya matun-an niya ang isa kamalahanon nga bagay nga ang pagpangabuhi nga malayo sa Diyos so ay gising kapuslanan Why gising na iguan? Di, kung kaisa mo ina, mga mabugat, ngayon na padalas ang Diyos, failure is a great teacher, no? God uses it to refine us and revive our relationship with Himself. Gina-refine, gina-dihon kita sa Diyos, kag isa pa kabutang man, nga nag-revive man ni isang ato relasyon sa ginoo. Te amoy ni kung kaysa. Sa ining pandemic nga ini, ginagamit man ni isang ginoo. Kay pila sa mga tao karon nga nagpangabuhi nga na, wala, eh, wala sing Diyos sa ila. Why sila relasyon sa ginoo? Malayo. Ah, ang ila pangabuhi malayo sa Diyos. Tingin na padala sa ginoo ining pandemic kay ni, ining fear ng ini sa don ka the fear of going through this COVID experience. Agud nga ma-restore ang aton relationship sa ginoo. Kay ra sure madamo karon sa sini nga mga tinoy nga ini nga nagbalalik sa Dios na restore ang iyang relasyon sa ginoo because of this COVID, because of this pandemic. Nga nasapuan nila nga Kinanglan sila sa bulig sa ginoo. Nabalik sila sa Diyos. Kaya nakita nila nga ang ilang manggan, ang ila mga achievements, why makabulig sa ila sa sining tiyon sa failures. Until na nagbalik siya sa ginoo, nagpanawag sa ginoo, kaya nagpangayos ang bulig sa ginoo. So it refines us and revives our relationship with, with God Himself. Failure becomes a curse when we choose to ignore it or refuse to learn from it. That is a very important truth. Naginang lang talo pang doon natin sa pagtuon natin kung nga lang. Nga ining failure nga ini sa kabuhi natin. Mangin paagi ini nga magahalit sa atin kung pilion ta ang pag-ignore sini. Ha? Kag ang pag ang hindi pagsunod kapag tuman refusal to learn and ignoring it will bring curse to your life and to the lives of many gani kung may mga failure hindi natin pag-ignore ni 
kung ano ang mga ka, kahadlok ng kalambot sa kabuhin na ito. Kaya ang ginawa may tinutuyo sina, kung ignore talang ina, pati gahon talang ito ang tagipusoon, ah, kaya hindi na ito ni pagpahamukon, hindi kita magpahubos sa ito ng lingon Lord. Salamat yung padala mo ni. Padala mo man yung pandemic ngayon ni. I'm sure you have a purpose for this. Nagalambot sa ako ng fear and concern. Ganyan ginoo, buligi ako. Tudloy ako kung anong matunan ako ng mga experience sa bagay, sa bagay lo nga ignore na ako nini. Kag hindi ako mag-willing mag, uh, magtuon sa mga leksyon para sa partis ng mga bagay. So we have to stick to God's standard of success. God does not really care how talented you are or popular you are. Hmm. At tungod lang uh, mahalam na ikaw, manggarano na ikaw, nga hindi gini ikaw mag-agi sa mga failures. Nakita na ito ni sa madamo ng mga tao nga iba sa ilang mga milyonaryo na madamo na ilang kwarta, but they experienced failures. They lost almost all of their property. But there was a time nga abi nila, hindi na sila iya mad- madutlan. And God came. And napadala sila ng mga pagtilaw sa kabuhi nila. O oh, ayan, kabig ni mga popular na gilikaw. You are strong. No, I give. Sa gihapon, let us always remind ourselves that we are but just dust. Nga ang Diyos na kay Balo nga mga maluya kita. Accept na ho na ito nina. Kagamito na ito nina ng ato mga weaknesses, ang ato ang kalayahon, nga palaagyan agod nga magbakod pagkikita sa ginoo. God's standard is, it is how much we yield to His work in us. Amo na yung talaksan sa ginoo. Nga kinanglan, isurrender na ito ang aton kaugalingon kung ano man ang ginahimu ang aton sa iya kaya mo ina siya magabulig sa aton dala sa mga taga Roma kapitulo 8 versikulo 29 mabasa natin yung nalanan that we might be conformed into the image of His Son di ba lang? kita nila amo ng purpose ang ginawa sa mga failures mga fears mga testing sa kabuita agod Madihon kita, mangin kaangay kita sa dagway sa Diyos. Madevelop sa ato na mga godly characters. Makatuon kita sa pagpaubos ng ato ng kagalingon. Sa pagkilala nga kuno ay siya wala kita sing sarang nga mahimo. So, the blessings of failure. Hmm? Ano ang mga pagpakamayong nga mabaton ta sa mga failures nga galambot sa kabuhin naton? Have you even thought of what life would be without failures? Ha? Ang buhay ko nakapinsal ka mo sila. Ano ang kabuhayhan nga why get failure? Nga perfect to get. Boring man siguro, no? Kaya ang mga blessings na babatunta sa mga failures, sa mga tests nga naglambot sa kabuhay ta, it refines us and teaches us a lot of spiritual things. It brings us to God for forgiveness. Nagatulod din sa aton sa pagpalapit sa iya. Because by nature, ang tao bugalon. Nagkapabugal kita. Abi na aton makasara na kikita. Ganyan ginapadala ini sa Diyos. Karoon yan, yung pandemic ni ay pili ni. Nabasaan niyo sa newspaper ang report na Pila ito kung mga manggarano ng paniwalay na ginatapikan lang sa COVID and became positive. Manggarano yun sila. Pero nalambot man sila sa COVID nyo. Gani, nagatulog din sa aton sa pagkilala sa kabatulan na hindi gigita magsalig sa aton manggad sa aton ni Kasaran. Kay Waiyas yung pili ko ng failure maglambot na sa kabuhin nato. It humbles us. At tuon kita sa pagpaubos ng ating kagulingan. That is the only way ng katuon kita sa pagpaubos ng ating kagulingan. If we humble ourselves. It causes us to put all our confidence in Him. 
Mm-hmm. Doon kita sa pagsaling sa iya. Well, dali na takop ining aton pagtuon karon gid nga adlaw ang Ginoo magpakamaagid sa inyo. <music>